സ്വന്തം രാജ്യത്തെ പൗരന്മാരെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ജീവൻ ബലിയർപ്പിക്കുന്ന പട്ടാളക്കാരുടെ കഥ പറഞ്ഞ ചിത്രമാണ് കീർത്തി ചക്ര മേജർ രവിയുടെ സംവിധാനത്തിൽ മോഹൻലാൽ നായകനായി മലയാളത്തിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ സിനിമ ഏറെ നിരൂപക പ്രശംസ നേടിയ സിനിമയായിരുന്നു ഇന്ന് കശ്മീരിലെ ഹദ്വാരയിൽ ഉണ്ടായ ഏറ്റുമുട്ടലിൽ അഞ്ച് വീരജവാന്മാർക്ക് ജീവൻ നഷ്ടമായപ്പോൾ ഒരു നിമിഷം മലയാളികളടക്കം ഓർക്കുന്നത് ഈ പട്ടാള ചിത്രത്തെക്കുറിച്ചായിരുന്നു മോഹൻലാൽ നായകനായി ഈ സിനിമയേക്കാൾ വെല്ലുന്ന ചോരചിന്തിയ യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഹദ്വാര ഏറ്റുമുട്ടലിലൂടെ രാജ്യം ഇന്ന് കണ്ടത് ലഷ്കറിൻ തൊയ്ബ തീവ്രവാദികൾ ബന്ദികളാക്കിയ കുടുംബത്തെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങിയ സേനയ്ക്ക് അഞ്ചുപേരുടെ ജീവൻ നഷ്ടമായതോടെ സിനിമാ കഥയെക്കുറിച്ച് ഓർത്തെടുക്കുകയാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ രാജ്യത്തിന് ധീരന്മാരായ ജവാന്മാരെയാണ് ഇപ്പോൾ നഷ്ടമായിരിക്കുന്നത് ഭീകരരുമായുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലിൽ ഒരു കേണലും ഒരു മേജറും ഉൾപ്പെടെ അഞ്ച് സൈനികർ വീരമൃത്യു വരിക്കുകയായിരുന്നു രണ്ടു തവണ ധീരതയ്ക്കുള്ള മെഡൽ നേടിയിട്ടുള്ള കേണൽ അശുതോഷ് ശർമ്മയാണ് ഹദ്വാര ഏറ്റുമുട്ടലിൽ ഇന്ന് വീരമൃത്യു മരിച്ചത് ഇരുപത്തിയൊന്ന് രാഷ്ട്രീയ റൈഫിൾസ് യൂണിറ്റിന്റെ കമാൻഡിംഗ് ഓഫീസറായിരുന്നു കേണൽ ജമ്മു കാശ്മീരിലെ കുപ്വാര ജില്ലയിലെ ഹദ്വാരയിലാണ് ഭീകരരുമായി ഏറ്റുമുട്ടലുണ്ടായത് ശനിയാഴ്ച രാത്രി തുടങ്ങിയ ഏറ്റുമുട്ടലിൽ അശുതോഷിനെ കൂടാതെ മേജർ അനൂജ് സുദ് നായിക് രാജേഷ് ലാൻസ് നായിക് ദിനേഷ് എന്നിവരും കൊല്ലപ്പെട്ടു ജമ്മു കാശ്മീർ പോലീസിന്റെ സബ് ഇൻസ്പെക്ടറാണ് കൊല്ലപ്പെട്ട മറ്റൊരാൾ കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷത്തിനിടെ ഭീകരരുമായുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലിൽ കമാൻഡിംഗ് ഓഫീസറോ കേണൽ പദവിയിലോ ഉള്ളവരിൽ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുന്ന ആദ്യ ഓഫീസറാണ് അശുതോഷ് കുപ്വാര ഹദ്വാരയിലെ ചാങ്കിമുലയിലെ ഒരു വീട്ടിലെ ശനിയാഴ്ച രാത്രി ആരംഭിച്ച ഏറ്റുമുട്ടൽ എട്ടു മണിക്കൂറോളം നീണ്ടു നിൽക്കുകയായിരുന്നു സൈന്യവും ജമ്മു കാശ്മീർ പോലീസും സംയുക്തമായാണ് ഓപ്പറേഷൻ നടത്തിയത് പ്രദേശത്തെ ഒരു വീട്ടിൽ ഭീകരവാദികൾ കടക്കുകയും വീട്ടുകാരെ ബന്ധികളാക്കുകയും ചെയ്തതായി സുരക്ഷാ സേനയ്ക്ക് രഹസ്യ വിവരം ലഭിക്കുകയായിരുന്നു തുടർന്ന് സുരക്ഷാ സേന വീട്ടുകാരെ മോചിപ്പിക്കുകയും ഭീകരരുമായി ഏറ്റുമുട്ടൽ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തു മണിക്കൂറുകളോളം നീണ്ടുനിന്ന ഏറ്റുമുട്ടൽ ശരിക്കും മേജർ രവി ചിത്രത്തെ അനുസ്മരിക്കും വിധമായിരുന്നു സായുധ സേന ഒഴിപ്പിക്കുന്നതിനായി അഞ്ച് യൂണിറ്റ് സൈനികരും പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും അടങ്ങുന്ന സംഘം തീവ്രവാദികൾക്ക് ആധിപത്യമുള്ള പ്രദേശത്ത് പ്രവേശിച്ചു കരസേനയുടെയും പോലീസിന്റെയും സംഘം പ്രദേശത്ത് പ്രവേശിച്ച് ഭീകരർ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയവരെ മോചിപ്പിച്ചു അതേസമയം തീവ്രവാദികൾ സൈന്യത്തിനും പോലീസിനും നേരെ കനത്ത വെടിവെയ്പ്പ് നടത്തുകയായിരുന്നു തുടർന്നുണ്ടായ പോരാട്ടത്തിൽ രണ്ടു ഭീകരരെ കൊലപ്പെടുത്തി എന്നാൽ മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ട ഏറ്റുമുട്ടലിൽ നാല് സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനും ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടതായി കരസേന പത്രക്കുറിപ്പിൽ അറിയിക്കുകയായിരുന്നു ഏറ്റുമുട്ടലിൽ വീരമൃത്യു മരിച്ച ജവാന്മാർക്കും സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും ആദരാഞ്ജലി അർപ്പിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയും എത്തി ജീവൻ നഷ്ടമായ ജവാന്മാരുടെ ധീരതയും ത്യാഗവും ഒരിക്കലും മറക്കില്ലെന്ന് മോദി ട്വിറ്ററിലൂടെ വ്യക്തമാക്കി ഹദ്വാരയിൽ വീരമൃത്യു മരിച്ച ജവാന്മാർക്കും സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും ആദരാഞ്ജലികൾ അവരുടെ ധീരതയും ത്യാഗവും ഒരിക്കലും മറക്കില്ലെന്ന് മോദി കുറിച്ചു ജവാന്മാരുടെ കുടുംബങ്ങളോടും സുഹൃത്തുക്കളോടും അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തുന്നതായി മോദി കൂട്ടിച്ചേർത്തു സംഭവത്തിൽ പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗ് ട്വിറ്ററിലൂടെ അനുശോചിച്ചു ഹദ്വാരയിൽ നമ്മുടെ സൈനികരുടെയും സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും നഷ്ടം വളരെയധികം അസ്വസ്ഥത ഉളവാക്കുന്നു തീവ്രവാദികൾക്കെതിരായ പോരാട്ടത്തിൽ അവർ മാതൃകാപരമായ ധൈര്യം കാണിക്കുകയും രാജ്യത്തെ സേവിക്കുമ്പോൾ പരമമായ ത്യാഗം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു അവരുടെ ധീരതയും ത്യാഗവും ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും മറക്കില്ല എന്നും അദ്ദേഹം എഴുതി